大叔。喂，幺二零吗？我是邦利房地产一号工地，有人晕倒了，我也不知道。尽快派车来吧。好。关押车是怎么了？不知道啊。大叔，大叔，哎，开车有没有？哎，送药救心丸，还有些当兵。大叔，你醒醒啊！大叔，大叔，哎，有反应了。哎，大叔，哎，起来啊，快慢点啊！谢谢，坚持住。大家帮忙抬一下。来，一、二、三，来，那边，站起来。啊，没有。啊，那那谁打电话叫个车？我打的。啊，那跟着上车吧。嗯，再来一个人帮忙。走。啊，我拿着。我知道了，我马上就过来。怎么样？检查结果，他是心肌梗，需要观察一段时间，好好治疗。目前这种疾病非常危险，作为家属，以后让他多注意休息，不要过于激动。不能劳累，按时吃药。好的，谢谢啊。爸，爸，你没事吧？不要紧，阎王爷不收我，别担心，没事了。你可吓死我了！不，医生说，先生没什么大事情，只要他多休息，别激动就行了。你们两个怎么在这儿啊？怎么？你们，你们认识？哥，咱们走吧。等一下。啊，是这样，王先生，我们跟你女儿之前见过，有过一些误会，没什么大事。小慧，怎么回事啊？我现在想知道，您是在哪儿出的事儿？他们又是怎么救的你啊？别问那么多了，我们应该好好的感谢人家。爸，这情况都没搞清楚呢，谢谢他们什么呀？他们我了解，我现在怀疑，他们是不是别有企图？哎，我说你怎么说话呢？我们好心把你爸送到医院来，你这不但不领情、不感谢我们，还把我们这好心当成驴肝肺，是不是？什么意思？这没人性吗？这是病房。真小的，王先生，我们先走了。哦，等等，小伙子，能不能把你们的姓名和电话留给我？没这个必要了。走走走，我们应该做的，您早日康复。再见。哎哎，爸，你看到了吧？什么人啊，一点教养都没有，根本就不值得感谢。小慧儿，是你误会了人家。你如实的告诉我，你们之间发生过什么事？
这太气人了，就应该找那个姓王的平民李。我把钱包找上了，还给他女儿了，就应该感谢感谢我呀，多少还得给一点是吧？你现在还不认为自己有错？哥，你说说我错哪了啊,啊？那二百块钱就是我应得的，我就是跟他们要两千块钱，他们也应该给。捡到东西归还失主，这是我们做人最基本的准则。这话您跟他说去啊，别在这教训我。他们如果要是认为我有错的话，报案去，让警察收拾我。好，他报案，警察来了，找到你了，还不还？嗯、事情的经过就是这样了，反正我没觉得我错。小慧啊，做人要知恩图报，要有一颗感恩的心。人家既然把东西还给了你，你应该感谢人家。还有啊，以后考虑问题、说话办事，别总为自己着想，你要为别人考虑考虑人家的感受，别动不动就摆出你一副盛气凌人的样子。您在工地是怎么受伤的呀？哎，你说会不会是他们两个设的局？如果要是这样的话，那您不就上当了？你呀。什么时候能改掉你这自以为是的毛病呢？为什么把人想象的那么坏呢？我不管，反正我不去道歉。哎呀，好了吧，别说我的事儿了。你说你怎么有心脏病？您从来都没跟我说过呀。我告诉你，是有原因的。在我们所有的亲人当中，你妈妈活着的时候，只有她一个人知道。现在你是第二个人。您不告诉我，是不是怕我担心啊？这只是一个方面，另一方面，是不想让太多人知道，特别是在生意场上。如果他们知道了我有心脏病，怕带来不必要的麻烦。有这么复杂吗？不懂。嗯，以后你会懂的。好了，爸，那您歇一会儿，我去给你倒杯水。嗯、来来来，喝点茶。这么客气干嘛，陆哥？哎呀，来来来，喝茶。今天你们两个干了一件大好事儿，真是谢谢你们了。嗨，人家犯心脏病倒在我们工地上，搁着谁谁都会救的，正好我们碰上了。你们可不知道，你们今天把谁给救了？谁？不是王先生吗？对，邦利集团公司董事长王邦利。嚯，这董事长啊，这怎么可能？这董事长自己一个人来工地啊？我看别人的那公司董事长都是跟皇上似的，一出来都前呼后拥的，可不是嘛？这王邦利董事长啊，他就是喜欢微服私访，真没想到今天跑到我承包的工地上来了，还好遇到你们两个把他给救了，不然呐，连我都要喝西北风了。不过这董事长身体确实让人担心啊，说倒就倒。那陆哥，你是不是得请我们吃饭啊？呢？说什么呢？没问题啊，今晚兑现，请你们喝酒。另外啊，从这个月开始，我给你们两个每个人都加工资。好啊，加多少？小子，逼工啊！我也亏待你呢。董事长，您来了。嗯，到我办公室坐着喝茶吧。不用了，到工地上转转，施工进度怎么样？还好，一切按照计划进行，施工的进度跟质量，还有安全方面，没有任何的问题。那就好，要抓紧，不能放松，必须保质保量，按期完成施工任务。好，您放心。好。
。哎，对了，上次救我那个小伙子，他们在吗？你把他们找来，我要当面表示谢意。董事长，真不巧，他们已经走了。去哪儿了？知道吗？他们已经辞职了。哎呀，他们两个救过我的命，看来我想报答都没有机会了。董事长，您别急，我有他们的联络方式，我可以打电话找他们啊。要不这样，你找一家酒店订个包间，我来请他们吃个饭。没问题，那我先约好他们，把酒店订好以后，我再打电话给您。这事就交给你了，没问题。喂，陆哥。我有一件重要的事情跟你商量一下，别客气，你说。我们集团公司董事长王蒙利先生想约你一起见个面。好，没问题。去哪儿？好。浩强，浩生，我的身体情况你们也都很清楚。医生不让我喝酒，那我今天只好以茶代酒了。我非常的高兴。来，敬你们哥俩。谢谢董事长，谢谢董事长。哎，快坐啊，坐坐坐。非常感谢你们两个的救命之恩啊，董事长，你别那么客气，对我们哥俩来说，只做了一件举手之劳的小事情。再者说，救死扶伤、尊老爱幼，是我们中国人的传统美德，特别是年轻人更应该这么做的。这个事儿呢，你就别再把心上了。好强啊！我看你的举止言行，很像个军人啊！当过兵吗？嗯，董事长，你眼光真准呐、啊！浩强是我战友啊。哦，在部队的时候，陆哥是我老班长，我们当六年兵，刚复员不久。嗯，这么说，今天的四位当中有三个人当过兵，你也当过兵？我年轻的时候，在部队里待过几年，受过部队的教育和培养。哎，汪董事长。我也当过兵，民兵。哎呀，民兵也是兵啊！哎，浩强，你跟你弟弟在哪个单位上班呢？我们还正在联系，没确定下来呢。既然这样，如果你们不嫌弃的话，可以到我公司来啊。好啊，董事长。浩强，董事长啊，是一片真心实意的。你看你宿舍条件那么好，你不知道董事长是来干啊？如果董事长不嫌弃，愿意给我们机会的话，我们一定把握住。我看你的头脑清晰，遇事冷静，趁着年轻，多吃点苦，多锻炼锻炼，不是坏事。是金子，总会要发光的。我相信，你将来一定会发展的很好。谢谢董事长的夸奖。那好胜呢？我看你啊，心直口快。<笑>你们先去售楼处，先从售楼员开始。这个工作呢？既有工资，也有奖金和提成，如果干得好，可以升职提薪。你们俩看怎么样？好，太好了，董事长，谢谢你。啊，售楼员，好事啊，好事啊！来来来，别光聊了，吃菜啊啊，动筷子啊！啊。怎么了？唉声叹气的？我可听说了啊。你可是你们售楼处销售业绩最好的，我还等着你拿奖金请我吃大餐呢。哎呦，别提了。那你有没有听说那个马经理现在处处为难我呀？他给我放了两天假，把我联系好的客户直接给了别人。我下个月的业绩能不能完成还是个问题呢。现在销售工作这么忙，他还放你假，他这不是巧立名目，诚心找茬打击报复吗？他就是这样了。最过分的是，他怎么能把你的项目转移给别人呢？你等着，我现在就打电话骂他。嗯，小慧，小慧，你别冲动好不好啊？这事儿你骂他也没用啊，他就这样的人呗。你这样打电话只会让我越来越麻烦。你说，之前我都已经骂过他两次了，还有一次是当着我爸的面儿，他怎么这么不要脸啊？没完没了了是吧？他就是这样的人。董事长不是当着我的面教训他了吗？又有什么用呢？他现在表面上对我就挺好的呀，但私下里跟我玩这些阴的，他目的就是想把我弄走啊。我看呀、啊，他倒是有没有这个本事把你弄走。哎，行了，这事儿你别管了啊。他越是这样呢，我是这么想的，我就越应该冷静，想想办法怎么对付他，对吧
，别管了啊，别为我生气了，没事。不过话说回来，大不了就不工作了，我养你。<笑>好，好，就这么说定了啊。<笑>哥，嗯，我可真是服了你了。咱们救了王邦丽，你不让我去找他，那好，我听你的，怕别人说闲话吗？是吧？可现在是他主动找上门来要报答救命之恩的。这么好的机会就这么白白浪费了。哎，俗话说，命里有时终须有，命里无时莫强求。就好比说，王董事长现在给你个总经理当当，你坐得住吗？你有总经理该具备的那些能力啊、人脉关系吗？都没有，那坐不住啊。所以说，人呢得踏实一些，脚踏实地才不容易摔跤、啊。行，就算是你说的有道理吧。可这王邦丽也忒小气了。怎么着也给个像样点的工作是吧？一个售楼员就给咱们打发了，这叫什么事儿啊？售楼员不是挺好的吗？从基础做起。当初王董事长创业的时候，也是工地小工啊。现在呢，又有这么大的公司，是金子总会发光的，别着急。要我看，这王邦丽真的是没什么眼光。你这口条比我利索多了。我不跟你贫了。对了，回去别说差了。我跟妈说，单位上派你去学习，说你表现出色。哦是不错啊，李先生，我知道了，这个合同我已经改好了，没关系，我马上就给经理送过去啊。你等等我，我马上办好。对不起，我说你走路不长眼啊。对不起，不好意思啊。谢谢你啊。哟，怎么又是你啊？真是白日见鬼了啊！你怎么不道歉、啊？道什么歉？哎哎，房子的事儿我已经帮你们搞定了，这价格呀便宜到跳楼。你们看什么时候有时间过来看房子吧。哎呀，客气什么呀？回头请我吃饭不就得了？行，那先不说了啊。哥哥哥，拿拿拿。当没看见，别招他、啊。别看了，没那那来了来了，你看，你要工作还是要尊严？都想要。是你们？你们过来干嘛？过来看房子吗？还是过来蹭冷气啊？什么意思？我们过来上班的。那看来你们已经去找过我爸了，就做了这么点好事儿，还过来要恩惠，滴水之恩还要涌泉相报似的。你们觉得合适吗？我说你怎么说话呢？不是我们自己过来找上门的，是你爸求着我们。你以为我们想来这个售楼处工作？这儿是哪儿？金銮殿吗？没错，工作是你爸给我们的，但我没觉得理所应当，我们反而很珍惜。我们想一心一意的把工作干好。公司你也知道不会养闲人，如果我们干得不好的话，我们会辞职。
但如果你认为我们向你爸索取了什么，你认错人了。我们不是这样的。玲玲，玲玲，你过来。啊？怎么叫帮手来啊？啊？你以为你是谁？有什么了不起的？不就是董事长的千金大小姐吗？这出什么事儿了？你说怎么回事？还说呢？刚才在这撞到我，非但没有跟我赔礼道歉，还在这有理了，是不是？啊？我刚才是撞到你了，我都已经道歉了。刚上班就欺负女同事是吧？你们两个太没规矩了。你们给我等着。行，爷就在这儿等着了。等等，既然大家以后是同事了，我觉得有些话还是要说清楚，免得把误会带到工作中，造成不必要的麻烦。要不下班以后，我们找个时间，心平气和的聊一聊，好吗？别理他。哥，跟他们有什么好说的呀？南北通透，而且无论上午还是下午，阳光照射的十分充足。张医生，你是不是不太舒服？我没事儿，调休息室看看。好，这边请。卧室分两间，一个主卧，一个次卧。外面风景确实特别好，您。我什么都没有了，我什么都没有了。戴玲玲，到现在为止，你的工作毫无进展。你以为我会对你放任自流、放任不管的？不可能！打消你的幻想。作为你的直管领导，我必须要提醒你，还有两天。如果在这两天之内你还完不成指标的话，你就摘牌走人，脱下你这身制服，滚回社会上去，再到处求爷爷的告奶奶应聘去吧。当然了，也不是完全没有希望，那就要看你是不是个聪明人，知不知道自己该怎么做。不知道我该做什么了。知道了吧？你跟我扛什么呀？你看，你扛得多辛苦。当个女人就得……不是还没有到最后一刻吗？我还有希望。还扛啊？行，装什么假正经啊？我等着。我就是想了，先用买房的钱先去创业，等将来挣了钱，给他过上更好的生活。可他不理解，非要跟我分手，我想不明白。张先生，他之所以不理解你的良苦用心，是因为你们之间没有好好的沟通啊。他并不了解。
，你对以后生活的规划，你也没给他足够的安全感和踏实感。他如果知道的话，肯定不会和你分手的。不可能了，已经没有机会了。他现在根本不肯见我，纵然现在我答应他先买房再创业，他还是依然不肯见。如果你相信我的话，让我和他谈谈，好吗？如果你爱他，就别轻易放弃。喂，小慧，到底什么事儿啊？看把你美的，激动成这样。我帮你拉了好几个客户，一会儿我过去开车接你啊。好吧，我等你。那我再问你，你在听我讲这些的时候，你脑海里浮现的那个人是谁？还能有谁？都是他。那么现在我告诉你，你的那个他，现在就在我的身边。人这一辈子，有些事情做错了，可以弥补，可以再做一次，但有些人一旦错过了，有可能真的就是一辈子。那我现在就去找他。好的，再见。他跟你说什么了？你告诉我，他刚才跟你说什么了？他说爱你的，在他来的路上。再见你，接下来就看你的了，大哥，谢谢你，大哥，谢谢你，谢谢你，大哥。我正好有几个朋友要买房子，而且他们想买在同一个楼里，同一个楼层，米数要一百平米左右的，这样的户型和条件现在还有吗？有啊有啊，当然有了。不过这样的房子一般楼层都比较高了，而且楼层高的价位也会高一点点。这样的条件，你的朋友能接受吗？他们说他们就想要高楼层的，只要在同一层啊，其他都无所谓。那好啊，你什么时候把他们约过来，赶紧看房呗。我既然都已经答应你了，我肯定要在月底之前让你把合同签了呀。哇塞，小慧，你也太给力了吧！你刚电话里说给我介绍客户，我以你开玩笑的呢。虽然我平时爱开玩笑。但是我都答应你的事儿了，我肯定要帮你完成啊。不过你可别想就这么轻易打发我啊，回头怎么感谢我啊？请你吃大餐。哎，这样吧，到时候呢，你把那三个朋友一起叫过来，你们想吃什么随便点，行了吧？嗯，就这么愉快的决定了，没问题。来，谢谢你。我们华龙把工作重心从郊区转移到市里。好不容易站稳脚跟，本来想借这个新项目打一场漂亮的仗，给业内人士看看，可没想到现在却是这种局面。爸，这邦利集团明摆着跟我们过不去啊！哎，我们在各大媒体的广告宣传上投了那么大的资，费了那么大的劲，结果呢？哎，还是输给了邦利啊！心里很不甘，可是商场就是战场，谁能抢占先机，谁就能独占鳌头。论实力，我们华龙比他们邦利强太多了，谁能笑到最后还不一定呢。是啊，所以我们应该有所行动啊。您的意思是？喂，帮我约的人到了吗？报告董事长，已经到了。啊，好，十分钟以后你把他带到酒店的包间去。明白。好，就这样啊。啊，您约的谁呀、啊？邦利公司的销售经理，马少良。好，解散。浩强大哥，浩强大哥。大恩人呀、啊，你好你好，我的大恩人呀、啊，大哥
别这么喊我，我担待不起。不不不，你不光救了我的命，还让我找回了我的女朋友，叫你一声恩人，理所当然。真的不用这么叫我。罗哥，这是什么怎么回事？这个，你没什么事，你别管。呃，二位来有什么事吗？浩强哥，我们来这儿一是为了感谢你，二是决定在这儿买房，今天就定下来。三是等那个装修以后，我们就举行婚礼，到时候一定来喝喜酒啊！一定要过来啊，大哥！太好了，恭喜恭喜啊！来这边请，好，爸爸帮你了啊！这边请，来。好酒。好酒，跟人生一样，绝不可一饮而尽，只能慢慢品尝。八二年拉菲，想必是江老板您的私人珍藏吧？哈哈哈哈哈！哎呀，好品味。王经理啊，这些年你在邦里集团。混的还不错，啊，哪里哪里，不瞒您说，比上不足，比下有余。哎，既然你今天来了赴约，哎，我呢，也就不拐弯抹角了。如果你能来华龙，我保证能让你喝上比这好五倍的红酒。江老板，酒是好酒。奈何少量酒量有限，恐怕会有负美意呀、啊。哦，既然你不喜欢喝酒，那我们就谈点别的。王邦利能给你的，我都能给你；他不能给的，我照样可以给。江总。可否给少良一点时间考虑？没问题，马经理，我给你时间。老乡，一会儿有个客户来签合同，你负责跟进。哦，经理，能不能让浩胜负责？不行，记住，这件事儿只能你亲自负责，绝不允许任何人插手，明白了吗？好的，谢谢经理。去吧。想绝处逢生，我偏不给你机会。还有一下午时间，我看你到时候怎么办。哥，嗯，哥，经理找你什么事儿了？哦，他说让我跟进一个客户，这合同都给了我，说一会儿签了。不错、啊，你这运气啊！这么好的事儿我怎么没碰上啊？我也觉得奇怪，这么好的事儿。我还说把他转给你呢，结果经理不同意，非说由我来负责。咱们兄弟俩谁干不一样，好好干就行呗。嗯。阿姨，您慢点儿。说说慢点儿。来，我们里面请。这儿的房子我们不要了。盖的质量不好，价格又那么贵，这儿的开发商简直在抢钱。不要了，咱们走。哎哎，阿姨，您等等，叔叔阿姨，你们等等。其实说真心话，我们在这一带的房价真是最低的了，而且性价比啊非常的高。您可以出去比对一下。您如果真心想买房的话，我建议您还是考虑一下。我们现在买房是有价格优惠活动的。不考虑了，我们不要这儿的房子了，咱们走吧，不要了，白白浪费一下午时间。走。真是不好意思，没有热水了，将就着喝这个吧，好吗？还没事儿。哎，不对呀、啊，怎么了？合同有问题吗？合同没什么问题，可是一直联系负责接待我们的都是戴小姐，怎么她今天有事不在吗？哦，她可能是接待客户去了吧？呃，经理跟我说让我跟你二位接洽合同的事情。那情况既然是这样，我们也不着急，还是得等等吧。你不知道。嗯，这换别人不合适。戴小姐说，我们签了这个合约，她就可以完成这个月的业务指标，否则的话就会被经理开除
。你看，我们都谈得好好的，经理怎么把合约转给你了？看来他们之间有矛盾。啊，这个没有什么矛盾，但是……算了算了，不等了，把合同签了吧。他们公司内部的事，咱们不参与。啊，那倒也是啊，哎，先生。你还是稍等一下吧，我打电话给戴小姐确定一下这个事情。不好意思，呃，您把核团是给我吧。嗯，二位喝点水啊。怎么乱？嗨，既然来了，那就再等等呗。喂，你的客户在里面等你，去吧。我的客户。这个合同怎么会在你手上？马经理给我的。我想，既然一开始就是由你联系和接待的。就应该由你来负责完成。浩强，谢谢你。别客气，快去吧，别让客户等着急了。看看呀，辣椒怎么卖呀？这个三块，三块啊！哎呦，真吃不起了。这菜价不贵呀，三块钱还贵呀？我就想买点白菜，白菜多少钱？白菜啊，这个一块，一块啊，能给我便宜点吗？那八毛吧，我给你便宜点啊，八毛啊，这俩行吗？行，你这个多少钱啊？这个，嗯，这不要了。哟，这么好的菜不要了啊？那，那我买一个成吗？行，买一个，一会儿你把这个给我搭上啊。好的，好，一块五，哦，一块五啊，哎，行。你混账，沈浩强，你无组织无纪律。我是怎么跟你交代的？你是不是不想干了，还是不识抬举啊？你不请示不汇报，擅自做主呢？是那个客户点名要代理您接待的，我也没办法。你脑子进水了呀？你随便找个理由，你你就说小戴没时间，不就过去了吗？你三岁孩子，啊，这种事还让我教你？我说过了，可客户非要坚持。我不能因为这个得罪客户，让公司形象受损吧？你闭嘴！沈浩强，我跟你说。如果不是你董事长介绍过来的，我现在就开了你。你以后在外面千万不要说是你是我的病啊！你在我这儿已经 over 了，走，走。走我说哥，你是怎么想的呀？啊，得罪谁不好，非要得罪那个姓马的。他是咱们的领导，涉及到咱们的待遇，还有我们的利益。你以后是不想好好干了，是不是？我听他的，那戴玲玲呢？肯定被开除了，开了不更好吗？你忘了他以前是怎么对咱们的？我们之间的都是误会，无冤无仇的，怎么能害人呢？哥，我跟你说件事儿啊，你可别告诉别人。那戴玲玲以前跟马经理啊，有一段不清不楚的关系，后来两个人闹掰了，成了仇人。反正就是那点男女之间的关系吧。所以说，这个女人啊，绝对不能帮。你要是帮了她，那就是自己惹祸上身。这种空穴来风的事情，听谁跟你瞎说的？不是，你怎么就不明白啊？要是没有马经理的话，那戴玲玲的业绩怎么会是第一？现在他们俩闹掰了，这业绩立马下降了，这不就是秃头上的狮子，明摆着的事儿吗？哎，行行行行，这件事情呢，就此打住了啊！咱们不听信也不谣传，把自己的工作干好比什么都重要啊！哥，你就听我一句劝，这个事儿你真的不能这么干。你还没完没了了。妈，哦，回来了。白菜呢？啊。买了这么多白菜帮子干什么呀？爸，你有急事想买菜去？啊。您腿脚不方便，以后别跑那么远，万一磕着碰了怎么办呢？啊，妈。
这菜是人家不要的吧？哎呀，我妈就去市场去买白菜了。我看这菜其实挺好的，人家给的。我知道，平时我们俩给你的钱，你舍不得用，可你不能就吃这个呀。文斌跟我说，您趁我们俩不在的时候，都不吃菜，只吃馒头。啊，你这两个儿子不行。让你这么大年纪，过这样的苦日子，对不起。没事儿，我妈以后不去了，不去了，不去了。跟爸爸妈妈一起吃饭的时候呢，你就可以说：“妈妈，您先吃吧。”看见奶奶上楼梯呀、啊，小茂可以乖一点去扶奶奶啊。奶奶，我扶您上去吧。然后爸爸一开心了呢，就说：“小茂，我给你买玩具去吧。”姑姑，你什么时候给我买玩具啊？老师说，带小朋友的事，说到做到。<笑>好，姑姑答应给我给小茂买玩具，对不对？那这个周末我们就去买玩具，好不好？好，买玩具。姑姑给小茂买玩具，那姑姑可以问一个问题吗？小茂，那天在商场里面那两个叔叔，他们是坏人吗？一个叔叔对我很好，给我买冰淇淋，不是坏人；另一个叔叔他吓唬我，没有打我。那天你误会了，跟他吵架。是这样吗？小孩子不可以撒谎的哦。姑姑，保证真的。看来真的是我误会了，小茂，你能不能把那天发生的事情再跟姑姑仔细说一遍？你的客户几点来？他们告诉我说，大概下午两点左右。下午两点，那么晚过来？哎，你们等一下。怎么，良心发现了，要跟我哥道歉？什么事儿？我今天是想跟你们道歉。上次在人才招聘市场，还有商场里面发生的事情，是我误会你们了。我没有搞清事实真相就乱发脾气，对不起。事情过去那么长时间了，别放心上了。还有，昨天，你因为我挨骂了，我知道了，我挺感谢你的。没关系。你拿提成，我哥被挨骂，你这小算盘也打得太响了吧？别说这个行不行？他说的没错，道歉或者感谢，都不足以表达我的歉意。我把我这个月的客户转给你一个，就当是我的诚意。那怎么可能？你打发谁呢？谁要是跟我哥过不去的话，我就跟谁过不去。他就这么一个人，刀子嘴豆腐心的，别往心里去啊。各位亲爱的兄弟姐妹们，这段时间呢？我真的非常感谢大家对我工作上的支持和帮助。虽然我这个人啊不胜酒力，但是我还是希望呢大家能够吃好喝好。这第一杯呢，我先敬大家，我干了。大家能干的就干，不能干的随意喝口汁也行。等一下啊，今天在座的都是咱们自己人，不是外人，所以啊不用那么客气。其次，玲玲不胜酒力，所以今天她能喝多少就让她喝多少，她喝不了的我都替她干了。但是你们在座的每个人。今天必须得要喝尽兴了，来吧！来，走吧。怎么着啊，万总？去趟澳大利亚，感觉怎么样？晴空万里。哎，好啊！哎，你们这些有钱人呢？哼。出个国跟喝口水，真容易。老万，这里没有外人吗
，我能拿到这个九折。以我在公司里的地位，我跟我们老大沟通交流一下，这个九折是没有问题的。你呢，在你们公司那边报九五折。这中间这百分之五，我们俩才百分之五吗？哎呦，我的哥哥！哎呀。饭有一口口吃，钱一点点赚，细水长流嘛。哎，你不要小看这百分之五，你一套房子百分之五，你架不住一出手就八套，是吧？那这百分之五，你打算怎么分呢？朋友，正好他也在这吃饭，所以我就看了一下。我也没进去啊，我怕喝酒嘛。谁呀、啊？是不是你前男友啊？哎，你小点声，不是不是，那边还等我们呢。走，赶紧回去吧。哎，谁呀、啊？你带我吃的、啊？别闹了，走吧。找我有事吗？是这样，有件事情我想来想去，拿不定主意，我想听听你的意见和看法，你能帮我分析一下吗？没问题，你说。我昨天跟小慧出去吃饭，无意间碰到了马经理，听见他跟另外一个副总说，他卖房子拿回扣的事儿。你确定你没听错吗？我确定我没听错，要不是我亲眼所见，我哪知道他这么大胆，敢做这样的事情？那，你想怎么办？我觉得在销售过程中拿回扣是严重违反公司规定的，所以我在犹豫这件事情。要不要报告董事长？你举报他，你不怕吗？我不怕。那你有没有想过，董事长未必会相信，因为口说无凭啊。那作为公司一名员工，也应该尽到自己的责任吧，应该把真实情况如实的向领导反映啊。董事长他相不相信，那就是他的事儿了呗。你说呢？我支持你。董事长，您找我，马少来啊！哎，跟你核实一件事儿。您说，昨天晚上，你是不是陪客户一起去吃饭了？没错，呃，就是和万副总他们商量购买我们公司十八套房子的事情。嗯，谈的怎么样啊？基本上没问题了。什么价格？暂时是九五折。玲玲，你当时都听到了些什么？马经理许诺给万副总的价格是九折，他让万副总向单位汇报的价格是九五折，这零点五折的差价，他们二人准备平分。董事长，你千万不要相信这个女人，就是因为上次的事情，她表面是装的特委屈，其实心里恨毒了我，她在报了。玲玲，你先过去吧。是。关你吃回扣的传言，公司里反应很大，已经不是一天两天了。我主要考虑，你是要注意影响，不想让居心叵测的人捏造谣言，二是想给你一个改过自新的机会。可是，你不但没有悔改，反而变本加厉，太让我失望了。董事长，您目光如炬，我也不多解释了。兄弟们要喝口汤，我也不容易。董事长，我错了，真的，求董事长看在我追随您多年的份上，给我一个机会
，让我改过自新。我已经给过你机会了，而你根本就没有意识到自己的错误。你让我今后还怎么能相信你呀、啊？好了，另起炉灶吧。今天好奇怪，上班的人这么少。是啊，不是不接电话就是请假，从来没发生过这样的情况的。集体不来上班，这是要造反啊！今天是不是马经理离开？对。原来如此，我知道发生什么了。完了，要坏事，我去报告董事长。哥，你是觉得是那姓马搞的鬼？董事长，目前的情况大概就是这样。我觉得应该采取措施，尽量减少工作上面的损失。好，我知道了。玲玲，你先回去，安抚留下来的员工，稳定情绪。好，我知道了。玲玲，董事长，您还有什么事儿吗？谢谢你。您客气了，这是我的工作，都是应该做的。那我就先回去了。董事长，您找我。通知姚副总，人事部刘经理速来我办公室。好的。怎么样？办公室还满意吧？满意，非常满意。华龙的魄力，华龙对少良的薪资安排，少良铭记在心，非常感谢。要说谢，应该谢谢你呀、啊。你果然没让我失望啊！一下子带来了十多位销售员。啊，好，这份大礼我收下。啊，我们华龙集团现在是如虎添翼呀，王邦利必败无疑。马经理这招釜底抽薪玩的漂亮，一下子带走这么多人，王邦利肯定是坐不住。<笑>董事长、总经理，你们过奖了，这都是少良应该做的。马某也是一个讲诚信的人，拿人钱财替人消灾。两位将帅，从今天开始，少良这条命就卖给二位了。我以后要有什么做的不到位的地方，请二位江总多多指教。不敢，马经理，只要你好好干，我们华龙绝对不会亏待你。董事长，事情已经调查清楚了，这批销售人员都是没有交辞职报告，是擅自离职。姚副总，你对这个事情怎么看？他们不辞而别，毫无疑问，这绝对是马少良搞的鬼，而且他们都是马少良的人，很有可能是和马少良一起跳槽。这些人的能力怎么样？毫不夸张地说，都是销售骨干。他们离职，对咱们新楼盘的销售会有很大的影响。董事长，我建议立刻招收一批新的销售人员，然后来填补这个空缺。好，这件事情就交给你办，但要记住，不仅要快，而且要精。好的，我立刻去办。
俊才啊，你还有什么好的办法？事发突然，一下走这么多人，绝对是马若良处心积虑。是我失职，我有责任。这个不应该怪你。现在啊，不需要自责，当务之急，必须想办法应对这种局面。董事长，我倒有个办法，您看行不行？好，说来听听。就算他们现在高薪聘请销售人员，那也需要熟悉环境、熟悉业务，这需要很长的时间。邦利集团现在最重要的项目就是新楼盘的销售，可是他们现在销售匮乏，我看王邦利怎么打赢这一仗？董事长，还有一种可能。王邦利可能会把好的项目外包给销售公司，一起打入销售市场。我倒希望他这么做，外包给代理公司，这个主意不是不行。但是呢，我们毕竟不是尾盘，新的楼盘还是有自己的销售团队负责为好。一旦代理公司出现了问题，再想补救。麻烦可就大了。您说的对，那怎么办？俊才啊，你是监管着销售部门的，你尽快把整个部门所有人的业绩拿给我看看。记住，是所有人的，包括售楼员。董事长，您是想从中培养人才？嗯，销售人员的出走也不见得是个坏事，去其糟粕，取其精华。我相信。没有走的，都是真心想留在公司的。这样也好，可以借此机会给销售部输送新鲜血液。啊，嗯，有机会了。什么机会？你想看啊？现在人都走了，职务空缺，你现在赶紧去董事长那儿申请一个好职位。怎么？难道你想当个售楼员混日子？这个问题我不是跟你已经说过了吗？我忘了。以前是以前，现在是现在。你以前不好意思跟董事长见面，跟他说，那是因为董事长不了解你的能力啊。现在你的业务能力这么强，你还怕什么呀？这就不是怕不怕的问题。我们在这上班就要服从公司的管理，至于谁升职谁加薪，那是人事调整，公司自有安排。咱们用不着操这个心吧？我知道。可我是觉得现在这是一个好机会啊，你去争取一下又没什么坏处、啊。再说了，谁背后没做点小动作啊？啊，就说你戴玲玲吧，她为了自己的业绩还不是耍了一些手段？我跟你说过了，没证据的事情不要再瞎说。再者说，人家是人家，我们是我们，人家怎么做我们又管不着，我们只要做好了自己的工作。公司就亏待不了我，嗯，去去去去去，别给我瞎出主意啊！没法说你。我已经看过了你们的销售业绩，非常出色。我想，你们的销售理念和方法，肯定有自己的独到之处。现在，我们畅所欲言，说说你们的销售技巧。好，那我先说吧。董事长，其实我的销售也没有什么技巧。我觉得呢，我们应该多站在客户的角度替他们着想，因为买房子不容易啊，就应该将心比心，了解客户的需求，就能尽量满足他们，希望他们能够买的放心，住的舒心，最后啊，没有任何后顾之忧。嗯，老蒋，你也说说。啊，我就没把自己当成是个售楼员，也没把客户当成客户来对待。那你的意思是，我把自己当成是他们的家人或者是朋友，因为我对我们的楼盘、楼层、户型，包括室内装饰、周边的环境、交通等等都非常了解。我可以站在朋友的角度或家人的角度呢，去给他们最真实可靠的建议和意见，这样呢，他们也会更加信任我。好，一个是将心比心
，一个是设身处地，都是站在客户的角度，做到客户至上。你们果然没让我失望。哎，浩生，你怎么在这儿啊？咱们公司的人都去哪儿了？都去接待客户了。哎呀，这不都是马少良给闹的吗？拔出萝卜带出泥来，他这一走全都跟着跑了。什么意思啊？我说你要是不会比喻，你就别瞎比喻。这没事还装什么文化人啊？哎。你不在下面待着，跑上面来干嘛来了？呃，我刚才是一直在下边待着来着，但我好像听见董事长在叫我，我就上来一趟。我爸在这儿呢。啊，惊动了董事长，都是马少良给害的。给公司捅了这么大的娄子，幸好有我哥在售楼处，要不然天下大乱了嘛。行行行，没事赶快下去忙吧，别老往楼上跑了。啊。根据现在的这种局面，怎么开展有山有谷的销售工作，才能把楼盘卖得更好？我想听听你们的意见。董事长，其实前段时间小慧给我介绍了三个客户，他们对买房的唯一要求呢，就是希望能够买在同一个楼层、同一个单元。这件事情对我启发挺大的。哎，玲玲，你是不是特羡慕他们呀？觉得这样就可以做一辈子的邻居了？以后咱们也可以这样。小慧，别打岔，让玲玲说完。其实小慧说的是对的，因为我觉得朋友能够变成邻居，可以一辈子朝夕相处，真的是很多人都羡慕的事情。所以我在想，我们是不是可以考虑推出这样一个优惠活动？只要是我们的客户呢，把他们的朋友带来一起买房，就能享受我们公司推出的优惠活动，比如说免除一年的物业费，或者呢给予一定的物质奖励等等。我看这个办法不错。物以类聚，人以群分。无论是从年龄、收入，还是消费观念上看，相类似的人，都会不自觉地聚成一个个小群体。再加上这次活动的动力，肯定会达到一个事半功倍的效果。爸，我跟你说什么来着？怎么样，我这同学能力不一般吧？哼，比你强多了。这就叫物以类聚。玲玲，你抓紧时间写一份详细的计划书，直接交给我。如果可行，我们尽快的实施。好的，明白了。浩强，嗯，你也说说，有什么奇思妙想？啊，我认为玲玲的想法非常的好。咱们中国人，特别是老年人，很看重情感的。如果一家人在一起呢，能够其乐融融的享受天伦之乐。爱人之间呢，能够共筑爱巢，携手一生；朋友们在一起呢，能够互相关照、互相照顾，分享快乐。哎，让你发表你的意见，你干什么在别人的意见上二次加工啊？你要是没想法，那你就别说，这算什么呀？马后炮！不要捣乱，好不好？爸，我这也是发表意见，好不好？老蒋啊，这样吧，你也写一份策划书给我。好的。你呀、啊，整天的不务正业，但好歹你学的专业是市场营销。那你说说看，好像跟玲玲，谁的思路更开阔？爸，有您这么说自己女儿的吗？这再说了，您明知道问我，我肯定说玲玲，你干嘛还多此一举？哼。听你这话，不服气是吧？怎么着，想替你的老同学抱打不平啊？沈浩强他明明就是从玲玲的点子上偷鸡取巧，这您都没看出来吗？依我看，这叫触类旁通，说明啊，好像头脑灵活。这依我看啊，您就是偏心眼，喜欢他。这个小伙子沉稳、冷静，更为难得的是心地善良。这样的人，谁不喜欢？您就不怕您自己看走眼了？万一这要是一只披着羊皮的狼，您说那可怎么办？我怎么觉得，你对他的成见这么深？我看啊，你要找机会，你们聊一聊。
我跟他聊什么？我跟他就没什么好聊的，跟他聊只会让我更讨厌的。哎，我说爸，您不在总公司待着，跑售楼处来，你不会是想给销售部物色个新经理吧？嗯，算你猜对了，有能力的人就应该给他们机会。经过前一段连续举办三次大的活动，加上媒体的跟踪报道，这期的楼盘销售取得了可喜的成绩。嗯，好啊。那下一步，你对销售部的工作有什么看法？说实在的，你别看沈浩强和戴玲玲他们年轻，但是他们有思想有能力，真是功不可没。嗯，那你看，谁的能力更强呢？这个嘛，我觉得他们应该在伯仲之间，但是浩强呢，他有远瞻性和大局观，还更具有人性化。是啊，经过前一段时间的磨练和考验，我想对他们的职务调动一下，你觉得呢？没问题。说实话，您让我主抓项目开发，又让我监管销售部门。说真的，我精力和体力还真有点自顾不暇，所以我理解您的想法。<笑>你呀、啊，早就猜出我的想法了。我只想下一步让他们负责优山优谷的售楼工作。另外，提拔沈浩强为副经理，主抓全面；戴玲玲也作为副经理，协助他的工作。你看怎么样？我同意。嗯哼哼，想到一块儿去了。